Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tellarindoi mama karikramani ki swagatam, so swagatam. So, Prapancha Vaptanga, Internet 20, my dear mamas and mommies, and the good morning, good afternoon, and good evening, Telejas Kuntu. So, Telarando, Imama Karakramani, Gaman of Strajes, a Pratin Jidam, Chala Rodalindi, Nina Muna Sarika Chele Capayano. Okay, election season, get a Chavinchan day. KCR, KTR, get in the busy Unano, Ningo at the busy affair. I'm the Kosawan Mata. So, Mari Eka Gantasipu Mimali Alrinchad and Kimau Chesad Chala Rula Travata Mamo Chadu and Timmy Cowls not twenty partalu Miru Padal and Kunet twenty partalu Mir Chapala and Kunet twenty Muddu Muddu Muchatli when you go to Rediga on Tai. Okay, and morning Rundi Yim Thinledu Yenakin Led and Tay Night to Dinner Kilesi Oka Restaurant La Kume Alan and the Naka. Of course, I have to go to the house. 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 I Restaurant Pudupuka the complete chay indi unlimited dinner in jay jay indi me lower to unras in the kada. Um, idi manaki workote yemuchete. Sare and Japesi, Melaga, Adugulo Argus, could above jargon, 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 jargon. Eh, jargon, I have a kilipo. Oh, pet the ochada ya. Ochinda mava yari. So, what is the name of 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 well, it's 800, 800, uh, 1600, and 2000 with the tipu. I'm going to the tipu. Okay, I'm going to go to the tipu. 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 i ఈ table ko vimbar sabban okar dorkte di. Andlo ka towel nila lo munchi, a towel e sab me da rudi. Nu e e play adhe e table ko khadi na manko. Dagde ka laar thadi. Alage ipuru e madhya oti nimakaya rasam to achne twenty baasan lo do me oka sabu chindi. A sabu to organ kan do ina manko e plate linka dagde ka mere stay. Ide na tipu ana manko. We need five star hotel, least kill nine in attitude change. Sir, a kyahe under bulke, local killer. Local kill in Tarata Oka Prem Gurthun Nakara. Low symbol. Red color to Telopala. E Prem a credit color in the case of our thing. I love that the people who are living in the world are 
సరే అది మనకు అర్థం కాకుండా పర్వాలేదు చిన్నప్పటి నుంచి యూనో చాలా ట్రై చేస్తున్నాను దాని మీనింగ్ ఏంటి ఒక లవ్ గుర్తు పెట్టి దానికి ఒక బాణం పెట్టేసి ఆ బాణానికి వన్ టూ త్రీ అనేది డ్రాప్స్ లాగా ఉంటాయి అది ప్రేమ బాణమో ఏంటో మనకు తెలియదు ఇక దాని గురించి మనకు అప్రోసెస్ ఉంది దాని గురించి మనం మాట్లాడేది కాకుంటే సరే లవ్ గుర్తు పెట్టారు ఓ వ్యాన్ పెట్టారు లవ్ అంటే ప్రేమ గుర్తు ప్లస్ ఒక వ్యాన్ వ్యాన్ అంటే స్కూల్ వ్యాన్ ఉంటుంది కదా ఆ వ్యాన్ ప్లస్ న్యా నా పెట్టేసి యా ఒత్తి ఇచ్చారు ఈ అమ్మాయి పేరెంటో కనుక్కోండి ఈ షీ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ రెస్టారెంట్ టుడే హర్ బర్త్డే సో విష్ హర్ నైస్లీ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ హర్ నేమ్ వీ ఆర్ గొన్నా గివ్ యూ టూ కూపన్స్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ యువర్ లవర్ అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ and you can booze with your lover <laughs> and if you want you can take over i the sare no problem manam tinochu tinakadiki dini mala manam chakkaga parcel cheskoni fridge lo vetkoni rep morning manchiga dinochu ani decide ayipoyi akkadi kellanu vellin tarvata aalochinchina aasha bhangam better late than never ani cheppesi takna oka greeting card iskoni మ్యామ్ అని ఆమె పేరు రాసి ఐ విష్ యూ మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మ్యామ్ అని చెప్పేసి ఆమెకి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చేసి వచ్చాను నీ పేరేంటి అంది నా పేరు మహేష్ అన్నాను ఓకే ఇంత కరెక్ట్గా ఎలా చెప్పారు నా పేరు మీరు అన్నది అంటే ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఆ పేరున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటారండి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను అందుకోసమే ఈ గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇస్తున్నాను మ్యామ్ అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీరు మీ లవర్తో వచ్చేసి హాయిగా యూ కెన్ హ్యావ్ డిన్నర్ అండి ఇఫ్ యూ వాంట్ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ డిన్నర్ అండ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ క్యాండిల్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఏదో ఒకటి సరే అని చెప్పేసి మేడంకి సో ఆ మేడంకి మన రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్ష ఇంతకు ఆ మేడం పేరేంటి అనేది టటటట టాపిక్ టుడే లవ్ గుర్తు స్కూల్ వ్యాన్ ప్లస్ నా నాకు యావత్తు న్యా అమ్మాయి పేరెంట్ కనుక్కొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ స్కైప్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో రకరకాల పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు కానీ అసలు పేరు మాత్రం పెట్టట్లేదు బట్ ఒక్కరిద్దరు మాత్రం ఎక్కడ దొరికాయండి మీకు అసలు ఈ పేర్లు సూపర్ 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 ఒక ప్రేమ గుర్తు విత్ రెడ్ కలరు ప్లస్ స్కూల్ వ్యాన్ ప్లస్ నా నాకు యావత్తు ఓకే సో ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి పేరు ఏమైంటుంది గెస్ట్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే కాలం మారుతుంది రకరకాల ఫొటోస్ డీపీలు అవి ఇవి పెడుతూ ఉన్నారు బట్ దయచేసి ఆ డీపీలు పెట్టేటప్పుడు సింగిల్ ఫోటో పెట్టకండి మీ ఆయనతో ఉన్నప్పుడు మీ పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు ఒక నలుగురు ఐదుగురు నిలబడ్డప్పుడు అలా పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు ఏ ఐ టెక్నాలజీ అని ఒకటి పాడు పడిపోయింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాంతో మనకు ఎలా అంటే అలా ఆ ఫోటోని డ్యాన్స్ చేయించవచ్చు ఆ పాటతో ఆ ఫోటోతో పాటలు పాడించవచ్చు రకరకాలుగా చేయొచ్చు అనమాట సో హీరోయిన్ డీప్ ఫేక్ వీడియోపై చాలామంది స్పందిస్తూ ఉన్నారు సో ఏఐ ద్వారా క్రియేట్ చేసినటువంటి మన ఈ హీరోయిన్ ఉంది కదా అమ్మాయి రష్మిక మంతన సో ముప్పై ఆరు గంటల్లోనే సోషల్ మీడియాలో తొలగించాలని చెప్పేసి కేంద్రం ఆదేశించింది అప్పటికే కొన్ని కొన్ని లక్షల మంది డౌన్లోడ్స్ వైరల్ అయిపోయాయి అనమాట సో ఎందుకండి పాపం ఒక అమ్మాయిని మనం ఆ విధంగా ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించేసి రష్మిక మందన ముక్క అట్లా పెట్టేసి మూత అట్లా పెట్టేసి చెవులు అట్లా పెట్టేసి ఇవన్నీ ఎందుకు అటువంటి బాగుండదు ఓకే అలాగే ఇక ఇంకొకటి 
అంటే ప్రతీది మనకు న్యాచురల్గానే కావాలండి న్యాచురల్గా ఏంటంటే మీకు చికెన్ వండుకోవాలని అనిపించింది అనుకోండి చికెన్ తినాలి అనిపించింది మేము ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలతోటి ఏ కేఎఫ్సిలో ఆర్డర్ పెట్టవా కూడా ఇంకెక్కడో బార్బిక్ నేషన్ అది ఇది పెట్టవా అట్లా వద్దు చక్కగా ఇంట్లోనే తెచ్చుకొని మంచిగా హాయిగా మాల్ మసాలాలు వేసి మంచిగా వండుకొని హాయిగా తినే ప్రయత్నం చేయండి ఇది న్యాచురల్గా ఉండేది జుట్టు ఊడిపోతుంది మామ ఎర్త్ అని చెప్పేసి కొత్తగా వచ్చింది ఒకటి అది విడితే మామ ఇంటికరే ఊడిపోతున్నాయి ఇక మామ ఎర్త్ హెయిర్ ఆయిల్ పనికి వస్తుందా అండ్ బై దే ఆ మామ ఎర్త్ చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు నేను గుర్తొస్తాయి కదా అయినో అండ్ నిన్ననో మొన్ననో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా మంది కాల్ చేస్తారు ఏ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినా కూడా నా వాయిస్ వస్తుందట వాళ్ళకు ఎవ్రీవేర్ మామ ఉంటాడు సో ఇప్పుడు ఎంత కూడా నేను చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఏదైనా కూడా న్యాచురల్గా ఉండాలి న్యాచురల్గా మనకి ఇష్టమైనప్పుడు డ్యాన్స్ చేయాలి సరే మీకు డ్యాన్స్ చేయడం ఇష్టం లేదనుకో హాయిగా రూమ్లోకి వెళ్ళేసి ఓకే మంచిగా సౌండ్ పెట్టేసుకొని ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఒకటి కొనుక్కొని హాయిగా డ్యాన్స్ చేయండి చిన్నప్పుడు మా ఇంటి ముందు ఈ బరాత ఇది చేసేటప్పుడు మా ఇంట్లో నాన్న ఉన్నాడు అనుకున్నా ఇంటికి వెళ్ళి చేసేవాడు తెలుసా డ్యాన్స్ మా అమ్మ నోన్ అవుతూ ఉండేది ఎందుకంటే తెలుసు ఆయన బయటికి వెళ్తే మా నాన్న ఒప్పుకోడు బయటికి వెళ్ళితే ఏం అది ఇది అని చెప్పేసి అంటాడని చెప్పేసి బట్ ఆ టైంలో చేయాలి ఆ టైంలో అరే పోరా మహేష్ పోయి డ్యాన్స్ చేయపో బిడ్డ అని చెప్పేసి అంటే ఒక మంచి డ్యాన్స్ ఉన్నాయేమోనిగా మన నవ్వుకోవడానికి లాఫింగ్ గ్యాస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అడుగుతా నవ్వడానికి లాఫింగ్ గ్యాస్ కావాలి ఒక మంచి పర్ఫ్యూమ్ కావాలి పర్ఫ్యూమ్ అంటే ఓకే అది నిత్యావసరం మంచిగా మంచి ఫ్రాగ్నెన్స్ ఉండాలి అలా మన ముందు నుండి నడుచుకుంటూ పోతే జస్ట్ అలా పోయేటోళ్ళు అందరూ కూడా వెనక్కి తిరుగు మొన్న టీవీలో ఏదో యాడ్ ఇచ్చిండ్రు యాడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యాడ్లో ఎట్లుంటుందంటే నలుగురు అమ్మాయిలు కూర్చుంటారు నలుగురు అమ్మాయిల ముందు నుండి ఓ అబ్బాయి నడుచుకుంటూ పోతాడు అనమాట పోతే ఆ పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ చూసి ఆ నలుగురు అమ్మాయిలు కూడా అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట సరే ఇదేదో బాగానే ఉంది అని చెప్పేసి ఆన్లైన్ చూశాను నేను చూసి ఆన్లైన్లో తెప్పించిన తెప్పించేసి నలుగురు అమ్మాయిలు ఎక్కడైనా కూర్చుంటారా అని చెప్పేసి ఒక దగ్గర కూర్చుంటే ఆల్రెడీ కొట్టుకున్నాను కొట్టుకొని వాళ్ళ ముందు నుంచి వెళ్ళి చూసుకుని చూసుకుంటూ చూసుకుని చూసుకుని ఠాక్న స్తంభానికి దాకా కింద పడ్డాను అది యాడ్ అంతే సైనస్ ఏటీస్ ఉన్న వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు బ్రిటన్ ప్రభుత్వం లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ని నిషేధించింది ఈ గ్యాస్ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని దీనివల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతీయని ప్రమాదం ఉందని తెలిసింది ఈ గ్యాస్ తీసుకుంటున్న వారిలో సమాజ వ్యతిరేక వైఖరి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇకపై లాఫింగ్ గ్యాస్ వినియోగిస్తున్నట్లు పట్టుబడితే జర్మానతో పాటు రెండేళ్ల జైలు శిక్ష విధిస్తామని గరిష్టంగా పద్నాలుగేళ్లు జైలు శిక్ష పడుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆయుగా మామా షో పెట్టుకొని ఇన్ రాదనరా లాఫింగ్ గ్యాస్ వరకు ఎందుకు పోతున్నారు ఏంటి నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు అండ్ ఇక దీపావళి వచ్చేస్తుంది వచ్చే ఆదివారం రోజు దీపావళి అంటే చక్కగా బాణ సంచాలు చిచ్చు బొడ్లు పటాకులు ఇంకా ఏవో 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 ఉంటాయి మార్నింగే మంచిగా లేచి ఆడవాళ్ళకైతే వ్రతాలు నోములు ఉంటాయి హాయిగా నోములన్నీ కూడా నోచుకొని వాళ్లను వీళ్ళను వెలిసేసి ఏదో ఇస్తుంటారు వాళ్ళది వాళ్ళకి అని నడుస్తుంటుంది కానీ మనది వేరు హాయిగా దొడ్డు పాయింటు దొడ్డ అంగి వేసుకొని చేతులకు పెద్ద పెద్ద గట్టి గ్లౌజులు తెచ్చుకొని చేతుల్నే బాంబులు పిలిచారు బాంబులు అంటే చిన్న చిన్న బాంబులు సో అట్లా చాలామంది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లల విషయము మా యూత్ విషయమే తలాగా ఉంటుంది ఇక మిగతా ఎంప్లాయీస్ విషయంలో ఏం చేస్తారంటే దీపావళి బోనస్ హే మహేష్ ఈసారి మనకు దీపావళి బోనస్ ఇస్తారట్రా కంపెనీ వాళ్ళు అవునా శాలరీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తారట్రా దీపావళి బోనస్ అంటే వా సో నైస్ రా ప్రతి పండుగకి ఇట్లనే ఇస్తే బాగుండు 
తీసుకోరా మహాశివరాత్రి కూడా తీసుకో నువ్వు తీసుకుంటావురా కంపెనీ ఎదగాలన్న ఆలోచన అని చెప్పేసి ఒకప్పుడు అట్లా అంటుండే వాళ్ళు అనమాట ఫ్రెండ్స్ కానీ దీపావళి బోనస్ శాలరీ కంటే చాలా అందాన్ని వేస్తుంది ఆన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది దీపావళి బోనస్ సరే ఈయనకు ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చినాయి అనుకో నలభై వేలు బోనస్ లేకుండా ముప్పై వేలు ఇచ్చారనుకో ఈయనకు ఈ లక్ష రూపాయలు వచ్చిన ఆనందం కంటే ముప్పై వేలు వచ్చినటువంటి ఆనందమే ఎక్కువ ఉంటుంది మెల్లగా డబ్బులు తీసుకొని ఏమే ఉన్నావా ఉన్నా నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఏంటది అసలు నవ్వచ్చు కదా ఊకే సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళు ముప్పై వేలు మనకు బోనస్ ఇచ్చారు దీపావళి బోనస్ సో ఈ ముప్పై వేలల్లో నీకు ఎంత కావాలో తీసుకొని హాయిగా నీకు నచ్చినటువంటి మంచి మంచి శారీస్ అన్నీ కూడా కొనుక్కొని ఎంజాయ్ చేయి అని చెప్పేసి అనగానే ముప్పై వేలకు ముప్పై వేలు తీసేసుకుంటారు వాటి తీసేసుకున్న ఏదో అది ఆనందం కానీ ఆ ఆనందం మాత్రం ఉంటుంది మా కంపెనీలో కూడా ఒకప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అందించిపోయేది ఒక ఎనిమిది వేలు పదివేలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆడికే ఏ నెలైనటువంటి సంతోషం అండ్ స్వీట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కంపెనీ నుండి ఎంప్లాయీస్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటారండి బోనస్లు ఇస్తారు స్వీట్స్ ఇస్తారు బట్టలు పెడితే ఇంత మంచిగా ఉంటుందండి బట్టలు పెట్టేసి మామా మహేష్ గారు మీరు మా కంపెనీలో చేయడమే మా పూర్వజన్మ సుకృతం సార్ మీకు మీకు మీ వాళ్లకు బట్టలు కూడా తీసుకొచ్చాం సార్ అండ్ ఒక లక్ష రూపాయలు బోనస్ సార్ అండ్ అలాగే ఒక ఉండాయి ఉండయో ఉంటాయో తెలియదు మనకు ఉండాయి కారు సార్ తీసుకోండి సార్ అని ఎవరైనా ఇచ్చారనుకో బాలే ఆనందం అనిపిస్తుంది అలాగే ఇంట్లో భర్త భార్య కారు కొనిచ్చాడనుకో దీపావళి సందర్భంగా ఏమే కారు కొని వల్ల దీపావళి వస్తుంది కదా అని ఏమండి నా కారు కొంటారా మీరు మరీ అంత వెటకారం వద్దు తీసుకో నేను సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ కార్ నీకు ఏ కారు కావాలనుకుంటే ఆ కార్ తీసుకో నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అలా కార్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడనుకో ఆ భార్య మనసులో ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం సేమ్ అలానే జరిగింది నీతా విషయంలో నీతా గారు ఎంత అదృష్టవంతురాలు భర్త అపర కుబేరుడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ తన భార్య నీతా అంబానీకి దేశంలోనే కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు దీపావళి కానుకగా తన సతీమణికి రోల్స్ రాయిస్ కల్లీనాన్ అబు ఇది ఉంది కల్లీనాన్ బ్లాక్ హెడ్జ్ ఎస్యూవి అందించారు దీని విలువ సుమారు పది కోట్లు ఉంటుంది అని చెప్పేసి ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ కాటాక్ తెలిపిందనమాట కాగా ఇండియాలో ఇదే ఖరీదైన కారుగా నిలిచింది బాలీవుడ్ బాద్షా షారూఖ్ ఖాన్కి ఇలాంటి కారు ఉంది అని చెప్పేసి అంటే పది కోట్ల కారు ఇచ్చేశాడు అంటే నీత నిజంగా మీరు చాలా అదృష్టవంతులు అండి ఆ పేరున్న వాళ్ళే చాలా అదృష్టం యా హలో హలో అండి హలో హలో శకుంతల గారు ఏ అంటే సైలెంట్గా ఉన్నారేంటమ్మా నేను లాఫింగ్ గ్యాస్ తీసుకోవద్రా బ్రిటన్ వాళ్ళు నా షో వినండ్రా నవ్వుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటే ఈమె ఏకంగా నిద్రస్తుంది సార్ మనం ఏం చేయలేం ఇక ఇంత లైవ్ లో ఇంత ఇంతమంది ఇంత లక్షల మంది లిజినెస్ ముందు ఆ మాట అన్నారంటే ఇంక అంతకంటే ఇంకేం కావాలి మనకు ఓకే మీకు నిద్ర తెప్పించడంలో నా మాటలు ఉపయోగపడుతున్నాయంటే ఇంకా వాట్ మోర్ ఐ వాంట్ అండి లాలిత్యాన్ని అలా 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 ఒక్క ఒక్కసారి కేక్ వేశారు టక్కున తెలివచ్చింది అయ్యో లైన్ లో ఉన్నాను ఆ సార్ నమస్తే అన్నాను లాలిత్యాన్ని ఇస్తున్నాయి మీ మాటలు ఓకే నేను నేను నైట్ టైంలో ఒకప్పుడు రివైండ్ అని చెప్పేసి ఉండేది యాదవ్ కి భారత్ అని ఏదో ఉంటుండే అయితే అది ఇట్లనే ఉంటుంది అనమాట మెల్లగా ఆ స్టోరీ అంతా మార్నింగే చాలామంది మెసేజ్ చేస్తారు మహేష్ గారు ఆ స్టోరీ వినుకుంటూ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయారండి 
ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉందండి ఆ స్టోరీ ఆ స్టోరీ చెప్తుంటే ఆ రోజు నాన్నగారు వర్షంలో తడుస్తూ ఇంటికి వచ్చారు రాగానే కాలింగ్ బెల్ మోగింది అప్పుడే డోర్ ఓపెన్ చేశాను అన్నప్పుడు వర్షం సౌండ్ వస్తుంది డోర్ కొట్టిన సౌండ్ కాలింగ్ బెల్ సౌండ్ డోర్ ఓపెన్ చేసిన సౌండ్ అయ్యయ్యో ఏంటి నాన్నగారు తడిచిపోయారా లోపలికి రండి అని చెప్పేసి ఆ కూతురు అలా ఇన్వైట్ చేసి ఇవంతా ఒక ఒక లౌలిగా వెళ్ళిపోతుండే అనమాట ఆ కార్యక్రమం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఐమ్ షూర్ కొద్ది రోజుల్లో అటువంటి ప్రోగ్రామ్ కూడా మన రేడియోలో ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ముందుగా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగానండి నేను డిన్నర్కి వెళ్ళాలండి మ్యామ్ శాకుంతల గారు మా బేబీని తీసుకొని నేను డిన్నర్కి పోవాలి ఎట్లా పట్టుకెళ్ళచ్చు హుందాగా పట్టుకెళ్ళండి హుందాగా హుందాగా పట్టుకెళ్తాను ఓకే బట్ ఆమె పేరు కావాలి బేబీ అన్నారు కదా ఒక లవ్ గుర్తు ఒక స్కూల్ వ్యాను ప్లస్ న్యా గుర్తు స్కూల్ వ్యానా మనకు లక్ష్మి గారు మెసేజ్ చేసి ఏంటి మామ ఇంత చిన్నది ఇచ్చారు ఫన్నీ క్వశ్చన్ లైవ్ షోనా కాదా మామ ఇది చెప్పండి అంటున్నారు అండ్ ఇంకొక రోమ్ ఆ అమ్మాయి పేరు అనుకుంటా అనిపెట్టారు అండ్ నళిని గారు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అట్లా కాదు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు అర్థం చేసుకోలే ఈ రోజు బేబీ విషయం పక్కన పెడదాం అది ఏంటో రావట్లేదు ఆన్సర్ సరే నో ప్రాబ్లం ఈ రోజు సరదాగా ఒక రెండు లైన్ లేదన్నా ఒక మంచి పాట వినిపించండి లేకుంటే ఒక మంచి మీరు ప్రతిసారి కవితలు చెప్తారు కదమ్మా ఎందుకు చెప్పట్లేదు అప్పుడప్పుడు అలా అప్పుడప్పుడు ఇలా ఓకే చెప్పండి ఎప్పుడు మీ పాటాలంటే ఎలాగండి సార్ ఈ రోజునే చెప్తాను హియర్ మీ ఇట్ సార్ ఎప్పుడు మీ పాటాలంటే ఎలాగండి సార్ ఈ రోజునే చెప్తాను హియర్ మీడియట్ సార్ ఒకటి ఒకటి కలిపితే రెండు ఇది గణితం మనసు మనసు కూడితే ఒకటే ఇది జీవితం గిరిగీసుకొని ఉండాలంటాయి గ్రంథాలు గిరిగీసుకొని ఉండాలంటాయి హలో 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 నమస్తే మామా హే మామా నమస్తే శకుంతల గారి మధ్యలో ఏమైందమ్మా అబ్రప్ట్ అయింది కట్ అయింది ఏమైంది నేను అలా కంటిన్యూ పాడుతున్నాను దీపావళికి మంచిగా స్వీట్స్ అవి ఇవి అన్ని కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నారా సిద్ధమవుతున్నాయా రంగంలోకి దిగారనమాట ఎంత ఎన్ని కిలోలు అవి ఇవి ప్లాన్ చేస్తున్నారు మాక్సిమం పెడుతున్నా మామ ఎందుకంటే ఇది పెద్ద పండుగ కదా ఓకే చిన్న పండుగలో పెద్ద పండుగ ఇదే దీపావళి మీ వెనకాల ఆరణ కొట్టుకుంటూ పోయే ఏంటిది అది ఆటోనా బస్సా ఏందది బస్సు మామ బస్సేనా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది అది గుంటూరు నుండి మంగళగిరి పోతున్నట్టుంది మామ గుంటూరు టు విజయవాడ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆ చూసారా మామ ఇది 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 బస్ లో ఎంత మంది ఉన్నారని కూడా చెప్తాను మామ నేను మామ తెలంగాణలో ఉండి గుంటూరులో విషయం ఎలా చెప్పగలిగారు అదే కదా మామ ఆ బస్సులో ఎంత మంది ఉన్నారు డ్రైవర్ ఎలా ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పగలను ఆయన హార్న్ కొట్టే ఆయన హార్న్ కొట్టే విధానము నాకు తెలుసు మామ బాగా చిరాగ్గా కొడుతున్నాడు మామ బాగా చిరాగ్గా కొడుతున్నాడు కాస్త బక్కగా ఉన్నాడు మామ చూడండి డ్రైవర్ ని కొంచెం బక్కగా ఉంటాడు చూడండి అవును ఉన్నాడు ఇంటికెళ్ళి కూడా ఊడిపోయింది మామ ఇక నేను అవన్నీ తెలియదు మామ ఇంటికి వెళ్ళి ఇదో ఇదే మామ ఇతడు వచ్చిన ప్రాబ్లం గాంధీ తాతలాగా ఉన్నారు అలా 
బస్సు గురించి నాకు తెలుసు కదా మామ నేను సగం జీవితం అంతా కూడా బస్ తోటే ట్రావెల్ చేశాను యా బట్ నాకు ఎందుకో ఈ బస్సులో లాస్ట్కి సెకండ్ సీట్ ఒకటి ఉంటుంది మామ అక్కడే కూర్చోవాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కండక్టర్ ఉంటుందా కండక్టర్ కాదు సెకండ్ సీట్ అంటే అట్లా కాదు లాస్ట్ నుండి లాస్ట్ నుండి లాస్ట్ సీట్ ఉంటుందా అవును దానికంటే ముందు సీట్ ఉంటుందా అవును అక్కడ కూర్చోవడం అంటే ఇష్టం నాకు ఓ బండి ఎగరేసిద్దా ఎగిరేయడం కాదు అంటే వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు ఎగిరితే ఇబ్బంది అయిపోద్ది కానీ వాళ్ళకంటే ముందు కూర్చున్నాం కదా ఎగరదు అంటే వెనకాల ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఏమి ఉండదు హాయిగా ఏర్ పార్ట్స్ పెట్టుకొని చక్కని పాటలు వినుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుంటే చక్కగా రెండు రెండున్నర గంటల్లో వచ్చేస్తాయి లేదంటే అందమైన అమ్మాయిలు అందరూ నా పక్కన కూర్చొని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంది ఇవన్నీ ఓడి పెట్టుకుంటారు బాబు నాకు అసలు మా లేనిపూడి పంచాయతీలు మనకి ఎందుకు మావా ఒకసారి ఎట్లనే అందమైన అమ్మాయి వచ్చింది వచ్చేసి నా పక్కన కూర్చుంది పక్కన కూర్చున్న తర్వాత ఇంకో ఆమె ముందు సీట్లో నుంచి నా దిక్కు చూస్తుంది ఈ అమ్మాయి ఊరికే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఏమంటే నా వైఫ్ ముందు ఉంది ఇటే చూస్తుంది అని చెప్పేసి అన్న ఎవడరా అని వైఫ్ గొడవ సో అటువంటివి జరుగుతుంటాయి అనమాట ఎనివే పేరు తెలిసిందా అమ్మాయి పేరు తెలిసిందా లావణ్యమ్మ లావణ్య లావణ్యనా హౌకమ్ లవ్ గుర్తన్నారు లవ్ వ్యాన్ ఉంది ఓకే వ్యాన్ ఉంటే లావణ్య లా వాణ్య సూపర్ అరే పూరగాళ్ళది ఎవరన్నా మంచి పొడుపు కదా తీసుకుంటే ఒక్కరు రెస్పాండ్ గారు మావా అమ్మాయిలది పొడుగు కదా తీసుకోగానే అమ్మాయిలకు అమ్మాయిలే పొడి ఇవ్వడం మెసేజ్ చేస్తున్నారు కాంపిటీషన్ తీవ్రంగా ఉంది అండ్ ఏ సాంగ్ ప్లే చేయమంటారు మామ మీకోసం డెఫినెట్ గా సాంగ్ ప్లే చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో భార్యకు దీపావళి కానుకగా అంత పది కోట్లు పెట్టి ఇచ్చాడట ఈరోజు అంతర్జాతీయ రేడియాలజీ దినోత్సవ దినోత్సవం అనమాట ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ రేడియాలజీ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే కమింగ్ యూత్ అండ్ కమింగ్ డాక్టర్స్ మెంటాలిటీ ఒక్కరికి అంటే కార్డియాలజిస్ట్ కావాలని కొద్దిమందికే ఉంటుంది సర్జన్స్ కావాలని కొద్దిమందికే ఉంటుంది గైనిక్స్ కావాలని కొద్దిమందికే ఉంటుంది ఓకే కానీ చాలామందికి ఏం కావాలనుకుంటుంది తెలుసా యాప్తాలజిస్ట్ కావాలి బీడిఎస్ కావాలి ఓకే అండ్ అలాగే రేడియాలజీ కావాలి ఎందుకంటే ఈ ఆపరేషన్స్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఆపరేషన్స్ ఇవి ఇవి వాటితో రిస్క్ పుడితే ఓలొల్లి పుట్టకుంటే ఓలొల్లి పబ్లిక్ అందరు కూడా వచ్చి హాస్పిటల్ ముందు ధర్నా చేసి నువ్వే కారణం అది ఇది అని చెప్పేసి అనడం ఇంత రిస్క్ అవసరమా మరి ఏంటి హాయిగా ఒకే దగ్గర ఒక టేబుల్ వేసుకొని కూర్చొని నెలకు డైలీ వే లక్షలు లక్షలు సంపాదించుకున్నటువంటి డాక్టర్స్ ఉన్నారు మనకు రక్త పరీక్ష మూత్ర పరీక్షలు ఆ పరీక్షలు ఈ పరీక్షలు అన్నీ వేసిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి డాక్టర్ గారు రిపోర్ట్స్ ఏమైపోయాయండి అన్ని రిపోర్ట్స్ చూశానండి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఎన్నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి జస్ట్ దాని మీద సైన్ పెట్టి ఇచ్చేస్తాడు ఆయన అంతే అదే రేడియాలజీకి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అండ్ అలాగే ఒక ఫిజిషియన్ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఫిజిషియన్కి ఒక టేబుల్ ఒక స్టెతోస్కోప్ ఒక బీపీ మానిటరింగ్ ఉంటే చాలు చక్కగా రావడం చెయ్యి ఇటు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అనడం ఆ చెయ్యికి మంచిగా బీపీది అది చుట్టడం చుట్టిన తర్వాత బీపీ చెక్ చేయడం ఏంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదండి కడుపు మంటగా ఉంది కడుపు మంటగా ఉంది ఎప్పటి నుండి నిన్నటి నుండి నిన్నటి నుండి ఏ టైంలో అంటే మా పక్కింటి వాళ్ళు కారు కొన్నారులేండి అప్పటి నుండి కడుపు మంటగా ఉంది సో ఈరోజు అంతర్జాతీయ రేడియాలజీ దినోత్సవం రేడియాలజీ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా రేడియాలజీ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము 
రేడియోలజీ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అందులో రేడియో ఏమంటావు బాగుంది 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 శారీ బాగుంది పువ్వులు కూడా బాగున్నాయి నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నువ్వు శారీ పెట్టుకుంటే శారీ బాగుందని చెప్తా నువ్వు పువ్వులు పెట్టుకుంటే పువ్వులు బాగున్నాయి అని చెప్పేసి అంటాను ఓకే సో అందుకోసమే ఎవరైనా ఏదన్నా కట్టుకున్నప్పుడు చెప్పాలండి దయచేసి వాళ్ళు ఎంతగా ఫీల్ అవుతున్నారండి నాకు అర్థం కాదు పిక్కల పైకి వెళ్ళేసి నువ్వు పంచ కట్టుకుంటే నా పంచ ప్రాణాలు పోతున్నాయని చెప్పేసి అంటుందా అమ్మాయి ఇంతకీ ఈ పంచ ప్రాణాలు అంటే ఏందో మా అమ్మని అడిగి తెలుసుకుందాం మా ఇది నేను మా సో సో పంచ ప్రాణాలు అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారు మీరు అమ్మా నాన్న భార్య బామర్ది తమ్ముడు అంతే ఇంకా నన్ను బతికిచ్చారు అమ్మా మీరు పంచ ప్రాణాలు అంటే తెలియదు అమ్మా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అరచేతిలో ప్రాణాలు అంటే ఏమున్నది మామ అరచేతిలో ఉండే ప్రాణాలు అని అంటాం మనం ఓకే అండ్ ఎలా ఉన్నారు ఓం ప్రకాష్ మామ చాలా రోజుల తర్వాత అందరు బాగున్నారు మామా ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఫైన్ అంత సంతోషంగా ఉన్నారు సో ఈ రోజు అంటే మీరు యూ బీన్ టు మెడికల్ కదా రే అంటే నేనేమంటున్నా అంటే నా కామెంట్ ఏంటంటే రేడియాలజిస్టులకు ఉండే టెన్షన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు ఎక్కువగా మైండ్తో ఆలోచిస్తే చాలు వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ అవి ఇవి చేయాల్సింది కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండదు కదా మామా లేదు మామా అన్నిటికన్నా బిగ్ స్ట్రెస్ అవుతుంది రేడియాలజిస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఓకే రేడియాలజిస్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బట్టి డాక్టర్ గారు తాలూకు ప్రాక్టీస్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రోగి యొక్క ఆరోగ్యం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో మీరు మీకు తెలియదు రేడియోలజిస్ట్ రాత్రి రెండు నుంచి ఐదు లోపల కొన్ని సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ చేస్తుంటారు మామ ఓకే ఎందుకంటే రిపోర్ట్స్ లో కానీ ఏమాత్రం ఇటు అటు ఉందంటే అటు డాక్టర్ గారు తాలూకా డయాగ్నోసిస్ లో అబ్నార్మలైట్స్ వస్తాయి టోటల్ పేషెంట్ పై క్రిటికల్ కండిషన్ కి వస్తారు కరెక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత పేషెంట్స్ చెప్పే లక్షణాలకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వచ్చే రిపోర్ట్స్ కి నక్కకి నాకు నాకు అంత తేడా వస్తుంది మామ ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి హరి వరి లైఫ్ లో స్ట్రగ్లింగ్ లైఫ్ లో మనిషి ఏంటంటే మనిషికి బయాలజికల్ సైకిల్ అనేది పూర్తిగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఓకే సో దానికి బట్టి ఎక్కువగా ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ అంటే మనకి ట్రైలీస్ రైట్స్ వెరీ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ అలాగే ఇవన్నీ కూడా బాగా ఈవెన్ మంచిగా ఉన్న వ్యక్తుల్లో కూడా అవి కనిపిస్తున్నాయి అనమాట వ్యక్తి వచ్చి మీకు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి నాకు పెయిన్స్ అన్ని ఓల్డంతా పెయిన్ తర్వాత లెథర్జీ డ్రౌజీ తర్వాత బాగా చిరాకు ఇరిటేషన్ ఇన్సోమ్ అంటే రాత్రి నిద్రలు ఏంటి ఇవన్నీ అనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ గోఫర్ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఓకే లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేసిన తర్వాత మనకి అందులో కానీ అబ్నార్మల్స్ వచ్చాయంటే ఇమ్మీడియట్లీ దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ది బెస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర మనం యూజ్ చేసుకోవాలి దాంతో సైతం అదర్ పారామీటర్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను బాగానే ఉన్నాను కదా నాకు ఏ సింటమ్స్ లేవు కదా వాళ్ళు ఎల్ఐసి పాలసీలు బాగా కడతారు తర్వాత కరెంట్ బిల్ కడతారు డిస్క్ బిల్ కడతారు తర్వాత కార్ ఇన్సూరెన్స్ కరెక్ట్ టైం కో చేసేస్తారు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాయి బట్ హెల్త్ రిపోర్ట్స్ ఎవరి అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ మంత్స్ నా కిడ్నీ ఎలా ఉంది నా లివర్ ఎలా ఉంది నా హార్ట్ ఎలా ఉంది వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి అన్ని చెక్ చేసుకుంటాను అని మాత్రం లేదు బామ్మ ఓకే చాలా బాగా చెప్పాను నేను చెప్పేది సో మీరు హెల్దీగా ఉన్నారు ఓకే బట్ మీ లోపల ఎలా ఉన్నాయో మీ వర్క్ చేసే ఎలా ఉందో మీకు అది అర్థం కాదు కాబట్టి ప్రతి మూడు నెలలకి ఆరు నెలలకి ఒకసారి బేసిక్ పారామీటర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక సిబిసి ఒక ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఒక హెచ్బిఏ వన్ సి హెచ్బిఎస్ఏజి ఒక హెచ్సివి 
దాంతో రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా కలిపితే మహా మంచి ల్యాబ్ లో అయితే వెయ్యి రూపాయలు అవుతాయి మనం అవి మనం పెట్టి చేసుకుంటే మన మనం వెళ్లే దారి ఎలా ఉంది మన తిండి ఎలా ఉంది మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి మన హెల్త్ గానీ బాగుందంటే మనం ఎంత పెద్ద టాస్క్ అయినా ఓవర్టేక్ చేయగలం చాలా మంది అనుకుంటున్నారు డాక్టర్స్ ఒట్టిగా ఆ టెస్ట్లు ఈ టెస్ట్లు రాసి వాళ్ళ కమిషన్ వస్తాయి అది ఇది అనుకుంటుంటారు కానీ అది చాలా తప్పు ధారణ అంటే భావన డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కూడా అలాగా ఊహించుకోరు అనమాట సో మీరు రాసిన టెస్ట్లు కంపల్సరీ మీరు చేసుకుంటే అది మీ కోసం అది మీకు సరైనటువంటి రోగ నిర్ధారణ కోసం డాక్టర్ గారు చేస్తారు ఎందుకంటే పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఈ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్న తర్వాత చాలా మందిలో చాలా ట్రబుల్స్ వస్తున్నాయి అనేటువంటి ఫేక్ న్యూస్ కూడా ఉంది బొమ్మ అది కూడా తప్పు అది కూడా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అవ్వలే బట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి అనుకోవడం వీటి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ సాయిల్ డిప్లేటేషన్ ఫుడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ అబ్సల్యూట్లీ యువర్ రైట్ మామా ఐ అగ్రీ విత్ యూ మొత్తానికైతే చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు మనం బాగానే ఉన్నాం కదా మనకు అంత యా మనం బాగానే ఉన్నాం కదా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటే కష్టము సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అలా వెళ్ళేసి అన్ని టెస్టుల్లో నార్మల్ 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 అని చెప్పేసి వచ్చింది అనుకో చెప్పిరావు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు కాల్ చేస్తున్నారు మామా మీద కొంచెం డిసిప్ యా అబ్సల్యూట్లీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ మామా యా ఐ అగ్రీ విత్ యూ మామా ఏం పాట ఏం పాట డెడికేట్ చేయమంటారు మంచిగా ఏం వినాలనుకుంటున్నారు మన రేడియోలో పాట ఒకటి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ మామా ఇంత సమయం నాకు ఇచ్చినందుకు నేను ఏదో తెలిసింది లే లే యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మామా వెరీ నైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మామా రేడియోలోకి గురువు గారు వచ్చారనుకో రేడియోలో జి అవుతుంది రేడియోలో జి ఆయన నాలుగైదు సార్లు కాల్ చేశారు రేడియోలోకి రావడానికి జి గారు బట్ రాలేదు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈయన వాట్సాప్ చేస్తూ ఉన్నారు గురువు గారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకోసం మీ కాల్ తీసుకెళ్ళే తీసుకోలేదండి అండ్ ఏ మాట కా మాటే హైబ్రిడ్ హైబ్రిడే మామూలుగా బ్రీడ్ బ్రీడేనండి చికెన్ చికెనే బ్రాయిలర్ మహేష్ గారు మంచి ఊరో ఒక నాటుకోడు ఉంటుందండి స్వామి రంగా నాటుకోడి అసలు ఏందండి ఆ టేస్ట్ మామూలుగా ఉండదు అంకాపూర్ ఎప్పుడన్నా తిన్నారండి అంకపూర్ని నేను రెగ్యులర్గా మనకు కొంచెం టైం దొరికితే అక్కడ నుండి మనకు పార్సిల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అక్కడ అలాగే మామిడి పళ్ళు హైబ్రిడీ కాకుండా ఓకే అలాగే ఆరెంజెస్ ఇండియా ఆరెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా చిన్నగా ఉంటాయి కొరికితే అందులో గింజలు గిట్లు ఏ ఉండవు చప్పరిస్తూ ఉంటే ఎంత హాయ్ అండ్ ఇప్పుడు ఏ సీజన్ తెలుసా మీకు సీతాఫల్ బాగా పండినటువంటి సీతాఫల్ను చెట్టి మీద నుండి అలా తీసి దాన్ని జస్ట్ అలా ఓపెన్ చేసి ఆ స్మెల్ చూస్తే ఎండ్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ రిలీజ్ కావు అంతగా ఊరిస్తున్నాయి అనమాట ఏమైందో ఏంటో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే మార్కెట్లో సీతాఫలు మాత్రం రెచ్చిపోతున్నాయి సీతాఫలాల సమయం వచ్చేసింది సీతాకాలంలో సీతాఫలాలు కాకుంటే ఇంకా రామఫలాలు ఉంటాయా ఏం మాట్లాడుతున్నావు అండ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు చాలా రోజుల తర్వాత ఆయనతో మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది గురూజీ నమస్కారం గురూజీ ఎలా ఉన్నారు గురూజీ బాగున్నానండి మీరే ఈ మధ్య మరి ఎర్రపూస అయిపోయినారండి యా కొంచెము 
చలికాలం కదా అన్ని రాసుకుంటూ ఉన్నాను గురువు గారు అన్ని భద్రపరుచుకుంటూ ఉన్నాను అంటే ముక్కు చెవులు కళ్ళు చలికాలం కదా గురువు గారు సో ఇంకా ఎందుకు అంత ఆతృత నాకు అర్థం కాదు మీకు ఏదో భోజనానికి పెట్టింది అయిపోయింది కదా పప్ప వేసుకోండి గురువు గారు అంటే చాలు మహేష్ గారు అంటారా ఇంకా ఇంకా పెట్టు ఇంకా పెట్టు అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకురా నేను ఇవన్నీ ఎక్కువ వినాలి ఈ మధ్య ఒక అంటే ఈ మధ్య చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇట్లనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారట అంటే ఇద్దరు లవర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంకా ఇంకా ఏంటి ఇప్పుడే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను ఆఫీస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అవునా ఇంకా అయ్యి ఏం లేదు వెహికల్ చిమ్మపురి శ్రీరామూర్తి గారి ఇంట్లో ఉన్నది ఆ వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అవునా ఇంకా అని బ్రేకప్ చెప్పుకొని వచ్చాడు వాన్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాను అరే మామ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి బ్రేకప్ చెప్పేసినరా దానికి దండం పెట్టిన ఇంకా ఇంకా చెప్పు 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 అంటే నా గురించి చెప్పినరా మా అమ్మ గురించి చెప్పిన మా నాన్న గురించి చెప్పిన మా చెల్లె గురించి చెప్పిన మా ఊరు గురించి చెప్పిన మా జిల్లా గురించి చెప్పిన మా మండలం గురించి చెప్పిన మా బంధువుల గురించి చెప్పిన వాళ్ళ బంధువుల గురించి చెప్పిన మా జిల్లా గురించి చెప్పిన తర్వాత రాష్ట్రం గురించి చెప్పిన తర్వాత దేశం గురించి చెప్పిన ఇంకా చెప్పు 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 అంటే నా దగ్గర ఎక్కడి నుంచి వస్తాయరా స్టోరీస్ చెప్పడానికి బ్రేకప్ చెప్పేసిన అందుకే మీరు ఇంకా ఇంకా అడ్డుంటే కూడా అలానే అనిపిస్తుంది గురుగారు ఓకే అండ్ మీరంత ఓకేనా మీరు అన్ని భద్రంగానే ఉంచుకుంటారా చెప్పండి కోర్టులో జడ్జి స్థానంలో ఒక లేడీ ఉన్నది బోర్డులో కూడా ఒక లేడీ ఉన్నది ఆ జడ్జి గారు అడిగిందనమాట ఏమమ్మా నీ భర్త నిజంగా విషం తాగి మరణించాడా అని అడిగింది అడిగింది జడ్జి అడిగితే అవునండి తాగాడు నిజంగా చెప్పు నిజంగా చెప్పు నిజంగా విషం తాగి చచ్చిపోయాడా విషం తాగడం వల్లనే చచ్చిపోయాడా నిజంగా చెప్పు నువ్వు అంటే అవునండి విషం తాగడం వల్లే చచ్చిపోయాడు కానీ ముందు తాగమని చెప్తాను ఏమండి కాస్త ఇది తాగండి అని చెప్పాను మర్యాదగా చెప్పాను ఎంతో ప్రేమతో అనురాగంతో వాత్సల్యంతో పది భక్తితో పది భక్తి పరాయణ పరాయణత్వంతో ఆయనను ఎంత ఆయన్ని ఎంతగానో వేడుకున్నాను కాళ్ళ మీద పడ్డాను కన్నీ చీర కాళ్ళు కడిగాను ఏమండి కాస్త ఇది తాగండి 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 అంటే ఎంతసేపటి తాగట్లేదండి అప్పుడు నాకు ఇక విసుగు పుట్టిందండి ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆయన మీద అనురాగం ప్రేమ బాగా విపరీతమైపోయి ఏం చేశారంటే దుడ్లో ఉన్న రోగాలు మనం వేసుకుని ఎత్తి కొట్టానండి అప్పుడు తాగారండి సరిపోయారండి అని చెప్పింది అయ్యో మహాప్రతివత ఎంత పని చేసింది గురుగారు అప్పుడు జడ్జి గారు ఏమన్నదంటే నువ్వు ఎన్నో ఫ్లోర్ లో ఉన్నావమ్మా అంటే నాలుగో ఫ్లోర్ లో ఉన్నాను నాలుగో ఫ్లోర్ లో ఉంటాం మేము అని చెప్పింది ఆవిడ ముద్దాయి చెప్పేటప్పటికి పోసి పిచ్చి మొహమా నాలుగో ఫ్లోర్ లో ఉంటే విషం పెట్టడం ఏంటి రోగల పడదు కొట్టడం ఏంటి పిచ్చి మొహమా నీకు అసలు ఏమాత్రం తెలియలేదంటే మొగుడు చంపడం ఎలాగో తెలియకపోతే ఇంకా ఏం బతుకుతావే నువ్వు నేను పన్నెండు ఏళ్ల క్రితం మా ఆయన బాల్కనీలోంచి కిందికి నెట్టాను అంతే అయిపోయినాడు అంతే హతం అయిపోయినాడు ఇప్పటి వరకు ఆ కేసు నడుస్తూనే ఉంది కానీ సాక్ష్యాలు లేవు ఏం లేవు రుజువు లేవు అది జడ్జిగా చెప్పిందట ఎంత పని చేసావు గురుగారు ఎన్ని ఐడియాలు ఇస్తున్నావు గురుగారు అని మళ్ళీ కోర్టులో నాలు కలిసి ఉంది అమ్మ ఇది రికార్డ్ అయిందో ఏం పాడో అని మళ్ళీ నాలు కలిసి ఉంది అయినప్పుడు కూడా ఇంతవరకు పన్నెండు ఏళ్ళు అయింది సాక్ష్యాలు లేక అది కేసు నడుస్తూనే ఉంది వాయిదాలు 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 బెయిలు 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 నడుస్తూ ఉంది అందుకనే ఈ స్థానంలో ఉండి చెప్తానమ్మా తెలివి ఉండాలమ్మా వివేకం ఉండాలి జ్ఞానం ఉండాలి ఎంత అనురాగం ఉంటే ప్రేమ ఉంటే మాత్రం ఆ మాత్రం వివేకం లేకపోతే ఎట్లానమ్మా అని జడ్జి గారు చెప్పిందనమాట అందుకని మనం చాలా తెలివి కల వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రపంచంలో 
చాలా ఫిజికల్ వాళ్ళు అనమాట మనం అనుకుంటాం గానీ మనం పెద్ద ఏదో పెద్ద వేగంగా వాళ్ళు అని అనుకుంటాం గానీ అబ్బాయి చూపాలి కాల్చాలి ఏమండి అబ్బాయి చూపాలి కాల్చాలి అంటే ఏం ఏం చేయాలి అబ్బాయి చూపాలి కాల్చాలి అంటే మీ ఇంట్లో ఏం చేస్తారండి మహేష్ గారు ఏందండి అబ్బాయి అబ్బాయి చూపాలి దీపావళికి అబ్బో ఈ అబ్బాయి చూపాలి నేను మరుసటి ముందు రోజు చక్కగా ఒక రెండు మూడు దోచకాయలు తెచ్చుకొని బీరకాయలు దోచకాయలు అంటున్నాను బీరకాయలు తెచ్చుకొని బీరకాయలు అన్ని తిన్న తర్వాత మిగిలిన ప్లే ఉంటాయి కదండి అవి వాటిలో మనం పెట్టుకొని కాల్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వైన్ షాప్కి వెళ్తున్నానే ఎందుకండి రేపు రాకెట్లు కావాలి కదానే బీర్ సీసాలు కావాలి కదా తీసుకురావడానికి వెళ్తున్నా అయితే మీరు అంటే ఇది నేను ఫస్ట్ టైం విన్నా నేను ఇది ఏంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి తారా జువాలు ఉన్నాయి కదా తారా జువాలను ఏదో అన్నారు మీరు హవాయి చువాలు హవాయి చువాలు హవాయి అంటే ఆకాశంలో ఎగిరే చువాలు అనమాట ఓ హవాయి చువాల హవాయి చువాలు అంటే అంటారు అంటే తారా జువాలు అంటారు ధన్యవాదాలు గురువు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మంచి విషయాలు తెలియజేశారు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు హవాయి చూవాలట అంటే చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ పాత తరం వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది కొత్త తరం వాళ్ళకి అంత తెలియదు కదా ఓకే ఇక టైం ఎంత సార్ చూడండి సో మన షోలో సమయం అయిపోయింది లావణ్య ఆన్సర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ లవ్ గుర్తు లవ్ వన్ ఇస్ ద డే బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ ఓకే అండ్ అలాగే ఈ హవాయి చువ్వల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కొందరు యూట్యూబర్స్ ఉన్నారండి కొందరే యూట్యూబర్స్ మంచిగా సమాజంలో మంచిగా పేరు తెచ్చుకొని మంచిగా ఆనందంగా ఉండాలి కానీ ఎక్కువగా వ్యూస్ రావాలని రకరకాల ఎందుకు రా చేసుకోవడం రాజస్థాన్ దంతర రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఓ యూట్యూబర్ అత్యుత్సాహంతో రైలు పట్టాలపై బ్లాక్ స్నేక్ క్రాకర్స్ కాల్చాడు అంతటితో ఆగకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు దీనిపై నెటిజన్లు రైల్వేకి ఫిర్యాదు చేయగా అధికారులు స్పందించారు ఆ యూట్యూబర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్పీఎఫ్ను ఆదేశించారు ఇలాంటి చర్యలు ఉపేక్షించవద్దని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇప్పుడు స్నేక్ క్రాకర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఇంతగా ఇంత పెద్దగా అయిపోతుంది అనమాట ఆ స్మెల్ కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు అంత పెద్దగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు పాపం ట్రైన్ డ్రైవర్ అది నిజంగానే ఎవడో వెల్డింగ్ చేసిండని చెప్పేసి ఆపుకొని లేకుంటే ఇంకేమైనా చేసి రేవన్న అయితే ఇట్లా ఏం యూట్యూబర్ కూడా నువ్వు సమాజానికి ఏమన్నా ఉపయోగపడింది చేయాలి కదా రా ఎక్కడ దొరికిర్రా మీరు అంత ఎవర్రా మీరు అంతా సో ఒంటరిగా ఉన్న కపుల్స్ను పోలీస్ పేరుతో బెదిరిస్తున్నటువంటి నిందితుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు గత గత నెలలో నక్లెస్ రోడ్లో ఓ జంట ఓ నక్లెస్ రోడ్కు ఓ జంట రావడంతో నైట్ టైంలో ఇక్కడేం చేస్తున్నారంటూ సృజన్ కుమార్ ప్రశ్నించాడు స్టేషన్ పదండి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు లేదంటే ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు బాధితులు పిఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు దర్యాప్తు చేపట్టినటువంటి టాస్క్ ఫోర్స్ నకిలీ పోలీసుగా గుర్తించారనమాట ఇలా కూడా తయారైపోయారు ఏం మనుషులు అయ్యిందో ఓకే నో ప్రాబ్లం రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బై బై అండ్ టేక్ కేర్